이건 아세안의 김시은입니다. 그러니까 베로나처럼 그렇게 상큼한 로나는 아니고 <웃음> 이놈의 코로나가 이제 없어질 기미를 보이지 않는데 오늘은 아르랑 TV에서 코로나 상황을 이제 전해주고 있는 건소아 아나운서를 이제 모시고 한국의 코로나 상황이랑 그리고 또 아세안의 코로나 상황에 대해서 알아보도록 하겠습니다. <웃음> 어, 네. 아까 그 싱가포르에서는 백신을 뭐 70% 이상 맞았다고 했는데, 또저 뭐 SNS에서 이제 아세안 친구들을 보면 백신 맞은 친구들이 꽤 있더라고요. 아, 진짜요? 네, 네. 백신. 그래서, 아, 저보다 오히려 더 먼저 맞았길래, 어? 음. 저게는 백신 잘 맞고 있나? 이런 생각도 음. 사실 했어요. 음. 어, 사랑한 백신 맞는 상황 어떤가요? 시은님의 친구분들이 굉장히 럭키한 친구들 아 수도 있고 어디에 사는지에 따라서 좀 다르겠죠? 네. 뭐 말씀하셨다시피 싱가포르는 음, 이미 70%를 백신을 맞았는데 근데 아세안 모든 국가들이 백신 접종이 순조롭게 진행되고 있진 않아요. 안타깝게도. 그래서 제가 이 부분도 한번 리서치를 해봤는데요. 싱가포르는 지금 76%래요 벌써. 그리고 캄보디아가 이어서 47.8% 말레이시아 41.7% 접종 완료했고 그 다음부터 이제 뚝 떨어져요. 음. 브루나이 15%밖에 안 했고 라오스 13%, 필리핀 12%, 인도네시아 11%, 태국 8%, 음. 그 다음에 미얀마는 3%밖에 접종을 못했고 베트남이 저는 좀 놀랐는데 1.9%예요. 베트남이 어, 어, 진짜 네. 의외네요. 그렇죠. 저도 음. 이번에 좀 놀랐는데 이 10개국 중에서 그래도 좀잘 사는 측에 속하지 않나요? 베트남이? 어, 뭐, 점점 이제 올라가고는 네. 있지만 그래도 아무래도 지금 뭐 한국에서도 막 뭔가 협력을 되게 많이 하는데 베트남이랑 하고 뭐 그런 얘기를 기사를 좀 많이 접했어가지고 네. 되게 의외네요. 네. 음. 그리고 이제 며칠 전에 파이자 백신이 처음으로 이제 호치민에서 음. 접종을 시작했대요. 음. 그러니까 파이자가 최근에서야 그 FDA에서 이제 그 승인을 받았거든요. 음. 그러니까 긴급 승인이 아닌 정식 승인은. 음. 그러고 나서 시작을 한 건지 베트남은 아직은 접종률은 굉장히 낮더라고요. 초반에 너무 이제 심각하지 않아서 아예 그런 생각을 안 하고 방역에 더 집중을 음. 해서 그랬을 수도 있어요. 또 아무래도 이제 아세안은 관광이 또 너무 중요하잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 백신을 맞은 사람은 뭐 의무 자가 격리도 면제 시켜주는 음. 그뭐 샌드박스 프로그램인가? 네. 네, 그거를 또 하다가 지금 또 갑자기 또 난리가 나가지고 뭐 지금은 중단됐나요? 뭐 상황이 어떤가요? 푸켓 말씀하시는 것 같은데 푸켓 샌드박스. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 네, 거기서 이제 또 업그레이드된 조치로 다른 시범 도시들도. 비슷한 프로그램을 시작을 했대요. 그래서 백신 접종 마친 관광객들은 어, 더 다양한 프로그램을 어, 즐길 수 있게 이런 프로그램이 있긴 한데 음, 전반적으로는 아직까지 여행이 그렇게 쉽지 않은 게 어, 나라와 나라 간의 이런 트래블 트래블 버블을 지금 여기저기서 추진을 하고 있지만 어, 실질적으로 지금 다시 뭐 델타 변이도 그렇고 확산이 되고 있기 때문에 이런 규칙들이 자꾸 자꾸 바뀌고 있어요. 그래서 우리나라만 해도 어, 원래 사이판이랑 트래블 버블을 하기로 했는데 현재는 다시 이게 잘 추진이 안 되고 있는 걸로 알고 있거든요. 어, 근데 또 아까 얘기했듯이 싱가포르 같은 경우는 백신 접종 완료자가 많아서 최근에 독일이나 브루나이 마카오랑 트래블 버블을 승인을 했어요. 그래서 이 트래블 버블을 한번 설명을 하자면 어, 접종을 완료한 사람들이 나라에 들어왔을 때 2주 동안 격리를 안 하고 접종을 했다는 그 PCR 테스트 증명서만 내고 어 이제 여행을 즐길 수 있다는 거죠. 예측 그냥 예언을 해보시죠. 팬데믹 자체에 대해서요. 아 사실 몇 개월 전만 해도 올해는 이제 백신 접종도 많이 하고 집단 면역 생기면 올해 말에는 좀 상황이 나아지지 않을까 생각했는데 이 변이가 또 변수잖아요. 그래서 제가 봤을 때는 내년 <웃음> 내년? 네, 내년 아니 지금 거의 지금 벌써 가을이잖아요. 뭐 내년 말쯤까지는 마스크 쓰고 다니고 있지 않을까? <웃음> 이런 예언을 하고 싶지 않지만 저희도 아, 근데 어쨌든 어쨌든 상황을 봤을 때는 네. 그럴 가능성이 적어도 아, 내년 상반기까지는 네. 조심해야지 않을까 음. 생각이 드는데요. 근데 한국에서도 이제 올해 이제 말쯤에는 그 위드 코로나를 생각하고 있기는 하더라고요. 근데 시은님은 그러면 여행을 이제 갈수 있게 됐으면 어디부터 가고 싶어요? 
저는 이제 아세안 국가는 항상 출장으로만 음. 가가지고 막 수영지 이런 데를 음. 즐겨본 적이 거의 없어가지고 저도요. 음. 저도 출장밖에 안 가봤어요. 그렇구나. 음. 어? 그럼 우리 그때 이거 또 영상 찍을까요? 팬데믹 끝나면 같이 나라 하나 불러서 여행 가는 걸로. 저기요. 아, 아, 오케이. 어, 아, 이거 보내주시면 안 돼. 아, 그런 생각 안 했어. 아니요. 아, 잠깐만. 만약에 그때 당시, 그때 유튜브 구독자가 음. 만 명이 돼 있다. 어. 그러면 어, 언니 돈으로? 안명안 됐다면 소화 돈으로. 아, 그렇게 <웃음> 되나? 취소, 취소. 자, 마지막으로. 아, 유튜브를 또 하시지 않아요? 아, 저, 여러분, 저도 소아TV라고 검색해보시면 나옵니다. 많은. 많은 소아TV 안. 그러면 우리 열심히 하는 아세안 랩을 위해서 구독, 좋아요, 알림 설정!